ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అమృతం వర్షం పడుతున్నప్పుడు లేదా వెదర్ చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ తినాలనిపించేది మిరపకాయ బజ్జీనే కదండి మరి వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది బయట బండి మీద బజ్జీలు కొంటే ఏ నూనె వాడతారో తెలీదు అలాంటి బజ్జీలు తిని రిస్క్ ఎందుకండి ఇంట్లోనే ఈజీగా టేస్టీగా బజ్జీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ శనగపిండి సరిపడా సాల్ట్ ఒక స్పూన్ వాము తీసుకోవాలి వామును కొంచెం చేత్తో నలిపితే ఫ్లేవర్ పిండిలోకి వచ్చి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ చింతపండు పేస్ట్ని వేయాలి ఇవన్నీ బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బజ్జీ మిరపకాయలను ఒక్కొక్కటి తీసుకుని మధ్యకి చీల్చాలి గింజలు ఉంటే లోపల పార్ట్ గట్టిగా ఉండి టేస్ట్ బాగుండదు కారం కూడా ఎక్కువ ఉండి పిల్లలు తినాలంటే ఇబ్బంది సో గింజలు తీసేసి మనం చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండిని ఒక్కొక్క బజ్జీలో స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బజ్జీ కోసం పిండి కలుపుకుందాం ఒక బౌల్లో టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే పావు కిలో శనగపిండి సరిపడా సాల్ట్ ఒక స్పూన్ వాము వేయాలి వాముని బాగా చేత్తో నలిపి వేయండి ఇలా రెండు చేతులతో బాగా గట్టిగా నలిపి వేస్తే అప్పుడు వాము ఫ్లేవర్ పిండిలోకి వెళ్ళి బజ్జీ వాసన గుమగుమలాడుతుంది ఇప్పుడు శనగపిండిలో వాటర్ వేసుకుని మిరపకాయకి పిండి అంటుకునే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు పిండిని బాగా కలపాలి చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ అయితే పిండి ఆయిల్లో ఊడిపోకుండా బజ్జీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది దీనిలో ఎక్కువ క్రిస్పీనెస్ కోసం కొంచెం బియ్యం పిండి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఒరిజినల్ టేస్ట్ మారిపోతుంది అందుకే ఇక్కడ వేయట్లేదండి మీకు ఒకవేళ బాగా క్రిస్పీగా ఉండాలనుకుంటే టూ స్పూన్స్ బియ్యం పిండిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు బజ్జీ పిండి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం స్టఫ్ చేసి పెట్టిన మిరపకాయల్ని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం డీప్ ఫ్రై కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్లో మిరపకాయలు మునిగేంత ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఆయిల్ వేడవుతున్నప్పుడు బజ్జీ పిండిలో ఒక పావు స్పూన్ కుకింగ్ సోడా వేసి బాగా కలపాలి ఈ సోడా వేయడం వల్ల బజ్జీలు బాగా పొంగుతాయి స్టవ్ మంట ఎక్కువలో ఉంచి ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక మంట కొంచెం తగ్గించాలి ఇప్పుడు మనం స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న బజ్జీ మిరపకాయల్ని ఒక్కొక్కటి తీసుకొని బజ్జీల పిండిలో వేయాలి మిరపకాయల్ని ఇలా పిండిలో ముంచి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న సైడ్ పిండి లేకుండా ఉండేలాగా బౌల్కి ఇలా లాగి ఆయిల్లో వేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల బజ్జీ ఉడికేటప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసి పెట్టిన సైడ్ నుంచి ఆయిల్ లోపలికి వెళ్ళి లోపల మనం స్టఫ్ చేసిన పిండి కూడా బాగా ఉడుకుతుంది ఇలా అన్ని బజ్జీలని చీల్చిన సైడ్ పిండి లేకుండా బౌల్కి లాగి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేయాలి స్టవ్ మంట మరీ తక్కువలో ఉంటే బజ్జీలు ఆయిల్ ఎక్కువగా పీలుస్తాయి కాబట్టి మీడియం నుంచి హై ఉంచుకుని అన్ని బజ్జీల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి అన్ని సైడ్స్ ఉడికేలాగా బజ్జీల్ని టర్న్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి అన్ని బజ్జీలు రెడీ అయ్యాక వీటి మీద కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు చల్లుకుని వేడివేడిగా తిని చూడండి ఇంకెప్పుడు బయట బజ్జీలు కొనకుండా ఇంట్లోనే చేసుకుని తింటారు ఇలా మనం ఇంట్లోనే బజ్జీలు చేసుకుంటే ఎన్ని తిన్నా కూడా మనకి టెన్షన్ ఉండదు లోపల స్టఫింగ్లో గింజలు తీసేసి చింతపండు వేశాం కాబట్టి కారం ఎక్కువగా ఉండదు పిల్లలకి పెట్టినా కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు ఫ్రెండ్స్ మరి వర్షాకాలం ఈవినింగ్ స్పెషల్ మిరపకాయ బజ్జీ వీడియో మీకు నచ్చిందా అయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇలాంటి మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన అమృతం ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కొత్త అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ ఫ్రెండ్స్